അടുത്ത് നമ്മൾ യങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് രണ്ട് സോഴ്സസിന് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ സോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻ കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സിമ്പിളാണ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇത് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികളെ വോട്ട് ഈസ് കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി ഒരൊറ്റ സോഴ്സ് എടുത്തു ആ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല മാറിപ്പോവും ഇൻ കൊഹറൻറ്റ് ആയിപ്പോവും കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി ഒറ്റ സോഴ്സ് എടുത്തു ആ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞ് സ്ലിറ്റുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത് ഒറ്റ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സോഴ്സുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സുകളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ലൈറ്റ് റേറ്റ് കൊഹറൻറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ലൈറ്റ് നേരെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സിലൂടെ ഈ സ്ലിറ്റിലൂടെ ഇത് സ്ലിറ്റ് വൺ ഇത് സ്ലിറ്റ് ടു ഇതാണ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേ വന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേ വന്നു ഈ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഇവിടെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് സംഭവിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് എങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് എവിടെയൊക്കെ ബ്രൈറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഡാർക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് എവിടെയൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടികളെ ഡി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് ഡി ബൈ ടു ഇങ്ങോട്ട് ഡി ബൈ ടു ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പകുതി പകുതി വീതം ഈ സോഴ്സിനും സ്ക്രീനിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ടെടുത്തു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ ഈ എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടക്കുന്നത് അതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് എക്സ് എന്നെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എ ബി എസ് വൺ എസ് ടു ഇത് പി ആണ് ഇത് ഡി ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ആങ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുക്കാം കുട്ടികളെ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എസ് ടു ബി പിയും രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എസ് വൺ എ പിയും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്താ എസ് ടു മുതൽ പി വരെയുള്ള പാത്ത് മൈനസ് എസ് വൺ മുതൽ പി വരെയുള്ള പാത്ത് അപ്പോൾ എസ് ടു പി മൈനസ് എസ് വൺ പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി എസ് ടു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് വൺ പി സ്ക്വയർ എടുത്തു എന്താ എസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ആണ് ഹൈപ്പോട്ട ന്യൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എസ് ടു പി സ്ക്വയറിന് പകരം ബേസ് സ്ക്വയർ എസ് ടു പി എസ് ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് വൺ പി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ അത് എസ് വൺ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പി സ്ക്വയർ കണ്ടോ എസ് വൺ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി എ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നടത്താം എസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി കൊടുത്തു ഇനി പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്ക് പി ബി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പി ബി പി മുതൽ ഒ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ബാക്കി ഒ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബൈ ടു അല്ലേ സോ എക്സ് പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് എസ് വൺ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ എസ് വൺ എ അത് ഇവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് പി എ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗം അതായത് ഡി ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിനിങ്ങനെ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തണേ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിന് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ
ഇനിയാണ് ബാക്കി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി വലിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു എൻ ലാംഡ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കുക എൻ ലാംഡ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് പറ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എക്സ് എന്താ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ എക്സ് പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തെന്ന് വരും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ എൻ ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇവിടെയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു ഇനി അതാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കിട്ടും ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഡി ഇത് രണ്ട് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസും ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കുട്ടികളെ റിസൾട്ട് വരിക ഇങ്ങനെ അതായത് ഇത്രയും ഭാഗം ഇത് ബ്രൈറ്റ് ഇത് ഡാർക്ക് ഇത് ബ്രൈറ്റ് ഇത് ഡാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാൻഡ് വിത്ത് ആ ബാൻഡ് വിത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതുപോലെ രണ്ട് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതും എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് അത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിന് പകരം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിന് പകരം ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി മൈനസ് എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി അപ്പോൾ ടു ലാംഡ ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി മൈനസ് വൺ ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി റിസൾട്ട് എന്ത് വരും ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി ഇതാണ് ബാൻഡ് വിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചിൻ്റെ അതുപോലെ ചെയ്താൽ ഈ ഫോമിലേക്കകത്ത് എന്നിന് പകരം ടുവും എന്നിന് പകരം വണ്ണും കൊടുത്ത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാൻഡ് വിട്ടിൻ്റെ ഫോമുല കിട്ടും ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫോമുലയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ബാൻഡ് വിട്ടിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ബാൻഡ് വിട്ട് വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ബാൻഡ് വിട്ട് വലുതാവും സ്ക്രീനുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിട്ട് വലുതാവും അതുപോലെ ഈ സ്ലിറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ബാൻഡ് വിട്ട് വലിയ ബാൻഡ് കിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിട്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ലിറ്റ് സ്ലിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ലിറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ധാരാളം പ്രോബ്ലംസും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ചെയ്യാനു